Yaşasın Türkiye, Azerbaycan kardeşliği. Yaşasın Türkiye, var olsun Türkiye. Ölkümüzün bu ərəfede mümkün olan yegane şansdan istifadə etmektedir. Muharbeye başlamaqdan başka yolu yok idi. Unutmayaq ki, ermənilər konkret Paşinyan komandası Qarabağda Livan ve Suriya ermənilərini məskunlaşdırma siyasetini intensiv aparırdı. Bu davam etsəydi, Azərbaycan için dəhşətli nəticələri olacaqdı. Yeni sabah az haber verir ki, bu sözleri politolog Zaur İbrahimli deyib. Ekspert qeyd edib ki, işğal dövründə bölgədə ciddi şəkildə regionu Ermənistana bağlayan kommunikasiyalar qurulurdu. Yollar salınır, hava limanları tikilirdi. Şurada gondarma parlament binası tikməklə bütün dünyaya mesaj verirlər ki, Azərbaycan işğal faktı ilə barışıb. Bizim real adım atmamağımız bunu təsdiq olardı. Üstə gəl, Biden ABŞ prezidenti seçildikdən sonra Paşinyan komandası çox güclənəcəkdi və Azərbaycanın beynəlxalq dayaqları zəifləyəcəkdi. Ona görə 1989-cu ilə qayıdırıq. Rus gəlir fikirləri ilə yanaşı, yeni təhdidlərin aradan qaldırılması və yeni reallıqlar barədə danışmaq lazımdır. Zaur İbrahimli bölgədə gedən geosiyasi proseslərə də diqqət çəkib. Ruslar ya gerek bütün Cənubi Qafqazdan çıxarırlar ki, ölkəmizdə bir dəfəlik bu məsələyə nöqtə qoya. Gürcistandan çıxardılar, sonda Ruslar hakimiyyətə gəldi. İkincisi, Seriş Sarkisyan Avropa İttifaqı ilə saziş imzaladı. Abışla danışıqlara başladı. 2016-cı ildən sonra davam gətirə bilmədi. Paşinyan Qərbin bəzi dairəleri ilə sövdələşmədə hakimiyyətə gəldi. Rusları təftişə başladı. İndi hər gün Moskvaya zəng edir. Üçüncü Türkiyə Əsədə hökum kəsdi. İndi Suriyanın ərazi bütövlüyünü Ruslarla birgə koruyor. Dördüncü Livyada Türklər qalib gəldi. Ama sonda həm Rusların dəstəklədiyi, həm də Türklərin dəstəklədiyi güvvələr nev satışını bərpa etmək üçün anlaşdılar. Beşinci, biz Türkiye ve Rusya'nın İran olmadan yeni bir astana formatı yarattığını görürük. Altıncı, Türkiye'nin bir bölüğünü ölçüye getire bilmirdi. İndi Türk F-16'ları gəncada keşir çekir. Gözləyərdik, Paşinyanı hakimiyyətə getirenler Biden seçildikdən sonra bizi sanksiyalarla dizə getirirdiler. 9-7-ci düzeliş daha sert formada bərpa olunsun. Qarabağ ərazisində bizim yurisdiksiyamız tanınır. Anklav kimi, qara yara kimi qalsa da böyür başın bağlamışıq. Bu türklərin də əsas planıydı. Mängənədə saxlamaq. Türkiye nəzarət mexanizminin rəhbərlərindən biridir. Bu da bizim suğortadır. Ekspert hesab edir ki, siyaset emosiya değil, mümkün olanı etmək məharətidir. Biz 1992-1993-cü ilin səhiflərini təkrar edə bilməliyik. O zaman da 12 yılda başlanan qələbə Hücumu Xan kəndindən geri döndü. Niye? Çünkü Rus vertalyotları bu hücumu saxladı. İndi vertalyotlar daha təkmildir. Rus üçün Murov Dağının bu, yaxud da digər yamacında olmağımızın fərqi yoxdur. Hər ikisində asan hədəfi. Ona görə də realist olmaqda fayda var.